everyone, I am Professor Savita Bodke and welcome to the quick revision series of TYBCOM. Today's subject is Business Economics. COVID-19 is because of COVID-19, we can't have any university exam scheduled. So still, we have a lot of time. So why don't we utilize this time and utilize our business economics more and more marks? चलो हम लोग इस लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि हमें जो भी एक्स्ट्रा 10 टू 15 डेज मिल रहे हैं इसे प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है इस सब्जेक्ट के लिए तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न को क्वेश्चन नंबर वन है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स आपको टोटली पूछे जाएंगे ट्वेंटी मार्क्स के लिए यहाँ पे आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव दो सब क्वेश्चन में पूछे जाएंगे इस हर एक सब क्वेश्चन में वो लोग ट्वेल्व क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे तो मेरा स्टूडेंट्स को यही सजेशन है भले ही यूनिवर्सिटी आपको बोल रही है कि आपको कोई भी दस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ ट्वेल्व मैं आप लोगों को स्टिल ये बोलूंगी कि आप लोग पूरे बारह के बारह क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करके आ जाओ अगर आप लोगों को फील इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं इस ऑब्जेक्टिव में तो आपको पूरा क्वेश्चन रीराइट करना मैंडेटरी है आप डायरेक्टली आंसर यहाँ पे नहीं लिख सकते हो बट सपोज उन्होंने अगर ट्रू एंड फॉल्स लिखा है तो वहां पे क्वेश्चन पूरा लिखना जरूरी नहीं है आप लोग डायरेक्टली वहां पे आंसर्स लिख सकते हो बट अगर मैच द कॉलम्स लिखा गया तो फिर आपको पूरा क्वेश्चन रिराइट करना पड़ेगा यहाँ पे सो ये बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है जहां पे आपका टाइम सेव हो सकता है एंड आप लोग मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो बट एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप लोग सिर्फ टेन आंसर्स नहीं लिखोगे आप लोग पूरे ट्वेल्व के ट्वेल्व आंसर्स यहाँ पे लिख के आ जाओगे देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में आपको तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगेन यूनिवर्सिटी ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप लोग कोई भी दो क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो ये क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के लिए मतलब हर एक क्वेश्चन सेवन एंड हाफ मार्क्स के लिए होगा एंटायरली दिस क्वेश्चन नंबर टू आपको पूछा जाएगा आपके मॉड्यूल वन से जो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड अभी इस मॉड्यूल को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपके पास चार चैप्टर्स हैं तो मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग पूरे चार के चार चैप्टर्स अच्छे से नहीं कर पा रहे हो इट्स ओके लेकिन कोई भी तीन चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं तो आप लोग 15 में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि आप लोग कोई भी दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आउट ऑफ थ्री देन ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मॉड्यूल टू जो है आपका मॉड्यूल ऑफ कमर्शियल पॉलिसी इसमें आपके पास तीन चैप्टर्स है इस तीन में से कोई भी दो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन नंबर थ्री में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर फोर इसमें भी सेम ऐसे ही है कि कोई भी दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं ये आएगा आपके मॉड्यूल नंबर थ्री से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी आपके पास तीन चैप्टर्स है मैं स्टूडेंट को बोलूंगी कि पूरे के पूरे तीन चैप्टर्स बहुत अच्छे से मत करो कोई भी दो चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से करो सो so, फिफ्टीन में से मैक्सिमम मार्क्स आप लोग इजिली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो देन अगेन आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें भी दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये आएगा आपका मॉड्यूल नंबर फोर से जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अभी इस मॉड्यूल में आपके पास चार चैप्टर्स है तो आपको कोई भी तीन चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने चाहिए टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस क्वेश्चन नंबर फाइव देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है आपका शॉर्ट नोट्स अभी यहाँ पे क्या होगा आपके पास छह क्वेश्चन आएंगे इसमें से आप लोगों को कोई भी चार क्वेश्चन लिखने हैं एंड जिसका वेटेज होगा ट्वेंटी मार्क्स का यहाँ पे मैंने लिखा है आपके रेफरेंस के लिए कि एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मॉड्यूल वन से आएगा एक क्वेश्चन डेफिनेटली मॉड्यूल टू से आएगा थ्री से आएगा देन एक डेफिनेटली मॉड्यूल फोर से आएगा एंड जो बाकी के दो क्वेश्चन होंगे इसके लिए किसी भी मॉड्यूल से दे कैन पुट द 
एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो यहाँ पे हम लोग श्योर शॉर्ट नहीं बोल सकते कि भाई इसी मॉड्यूल से आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा सो so, हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखा है बट मैं आपको क्या बताने का कोशिश कर रही हूँ ये हम लोग फिर से एक बार जान लेते हैं आपके पास है मॉड्यूल वन आपके पास टोटल चार चैप्टर्स हैं हम लोग पूरे के पूरे चार चैप्टर्स नहीं करेंगे हम लोग कोई भी तीन चैप्टर्स बहुत अच्छे से करेंगे बहुत अच्छे से करना है मतलब कोई भी टॉपिक हम लोग स्किप नहीं करेंगे इस चैप्टर्स में से देन आपके पास है मॉड्यूल टू जिसमें टोटल चैप्टर्स आते हैं थ्री पूरे के पूरे थ्री हम लोग नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ दो चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाएंगे क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पैटर्न में समझाया था कि आप लोगों के पास बहुत ज्यादा इंटरनल ऑप्शन है देन आपके पास है मॉड्यूल थ्री मॉड्यूल थ्री में आपके पास है थ्री चैप्टर्स हम लोग पूरे के पूरे थ्री चैप्टर्स नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ दो चैप्टर्स बहुत अच्छे से करके जाएंगे बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग है तो हम लोग पूरा मेहनत नहीं करेंगे हम लोग ऐसी कुछ पढ़ाई करेंगे कि हमारे पास जो भी 10-15 डेज एक्स्ट्रा मिले हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करके स्मार्ट स्टडी से हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ जाए देन हमारे पास है मॉड्यूल फोर इसमें है आपके पास टोटल फोर चैप्टर्स तो हम लोग पूरे के पूरे चार चैप्टर्स नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ तीन ही चैप्टर्स करेंगे सो अगेन आई विल रिपीट पूरे आपके सिलेबस के ऊपर आपके पास 14 चैप्टर्स हैं, बट हम लोग पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स नहीं कर रहे हैं हम लोग सिर्फ 10 चैप्टर्स बहुत आराम से करेंगे एंड पूरा थरली करेंगे अगर आप लोग हर दिन एक एक चैप्टर भी उठा लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड आप लोग जब भी फर्दर स्टडीज के लिए जाओगे हर जगह पे ये इकोनॉमिक्स आ जाएगा देन हम लोगों को एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट जब भी आपके पास आंसर शीट आ जाएगी हम लोग सबसे पहले डिसाइड करके रखेंगे कि हम लोगों को कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है क्वेश्चन नंबर वन के लिए हम लोग सिर्फ ट्वेंटी मिनट्स का टाइम देंगे क्वेश्चन नंबर टू के लिए थर्टी मिनट्स क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए थर्टी मिनट्स क्वेश्चन नंबर फोर के लिए थर्टी मिनट्स क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए भी थर्टी मिनट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए भी थर्टी मिनट्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट आप लोग ऐसे ही दिमाग में रखो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर टू है जिसमें दो सब क्वेश्चन आते हैं एंड आपको एक सब क्वेश्चन फिफ्टीन मिनट्स में लिखना ही लिखना है बी वेरी क्लियर क्योंकि आपने जितना भी पढ़ा हो बट अगर आप लोग वो आंसर शीट के ऊपर बेटर वे में रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले सो so, जब भी जिस दिन आपका एग्जाम होगा आपको इस टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना ही है देन पूरे क्वेश्चंस लिखने के बाद आपको एक बार वो आंसर शीट गो थ्रू करनी ही चाहिए इसके लिए हम लोगों ने टेन मिनट्स रखे हैं टोटल आपका एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन होगा थ्री आवर्स का That is 180 minutes. तो हम लोग सिर्फ 20 minutes देंगे question number वन के लिए बाकी सारे questions के लिए हमें आधा आधा घंटा देना है और 10 minute हम लोगों को हाथ में रखना है just to reading and for rectifying the mistakes. कभी कभी कैसे हो जाता है हम लोग जल्दी में रहते हैं कहीं पर spelling error हो जाता है graph ढंग से नहीं बनाते हैं कभी कुछ चीजें भूल जाती है तो वो हम लोग इस 10 मिनट्स में एड ऑन कर सकते हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं हमेशा स्टूडेंट्स मुझे एक चीज पूछते हैं मैम वी आर वेरी कंफ्यूज कि ये 15 मार्क्स के लिए हम लोगों को लिखना कितना है जैसे हम लोगों ने अभी देखा है कि क्वेश्चन नंबर टू से लेके क्वेश्चन नंबर फाइव तक हर जगह पे आपको सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड हर एक सब क्वेश्चन है सेवन एंड हाफ मार्क्स का तो इसके लिए आपको लिखना कितना है आप लोगों को लिखना है इसके लिए वन सिंगल पेज एंड अनदर सिंगल पेज मतलब वन बैक टू बैक पेज आप लोगों को मिनिमम सेवन एंड हाफ मार्क्स के लिए लिखना ही पड़ेगा अगेन आई विल रिपीट आपका जब भी मुंबई यूनिवर्सिटी का आंसर शीट आता है वन बैक टू बैक पेज मिनिमम यू हैव टू राइट डाउन फॉर सेवन एंड हाफ मार्क्स एंड मैक्सिमम आप लोगों को कितना लिखना चाहिए अगर आप लोग ज्यादा लिख सकते हो तो वन टू एंड थ्री अगेन आई विल रिपीट वन बैक टू बैक पेज लिखो एंड वन सिंगल पेज लिखो इतना इनफ है सेवन एंड हाफ मार्क्स के लिए 
देन शॉर्ट नोट्स के लिए कितना लिखना चाहिए क्योंकि आपके पास शॉर्ट नोट्स है फाइव मार्क्स के लिए तो फाइव मार्क्स के लिए आइडियली वन सिंगल साइड ऑफ पेज यानी एक सिंगल साइड एंड दूसरे पेज का हाफ साइड सो आई कैन से दैट वन एंड हाफ पेज यू कैन राइट डाउन फॉर योर शॉर्ट नोट्स आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में मार्क्स स्कोर करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मैं अपने साइड से भी कोशिश करूंगी कि हर दिन आपके लिए नए से नए लेक्चर्स अपलोड कर पाओ क्योंकि यही एक ऐसा टाइम है जब आपको घर में रहना है एंड आप लोगों को गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना है तो हम लोग डेफिनेटली इस कोविड नाइन्टीन को अपने मुंबई से दूर भगा सकते हैं सो गाइज ऑल द बेस्ट ये टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करो हर एक प्रॉब्लम को हमेशा लाइफ में अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो एंड इस प्रॉब्लम को हम लोग अपॉर्चुनिटी ट्रीट करके इस बिजनेस इकोनॉमिक्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आने वाले हैं सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर द एग्जामिनेशन मैं हर दिन कोशिश करूंगी जितना मेरे से हो सकता है आपके टी वाई बी कॉम एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्प करूं सो प्लीज लाइक दिस लेक्चर एंड शेयर करो आपके सारे फ्रेंड्स के साथ क्योंकि वो भी इस एग्जाम में बहुत अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ओके चलो देन बाय